пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно... Как будто мог не согласиться. Ну, мы все заняты, люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию. Чтобы не смотрели, расстроились, почему? наверное. Нет, почему? Нет? Нет, ну, почему? Я уже мне в плюс. Разделяю ваши позиции, подходы, знаете. Вот. Но, как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке на встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства, ПКС, да. И поговорим, конечно, как обычно, по всему спектру наших отношений, как касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего – это экономика. Хочу отметить, что товарооборот растет, он достиг рекордного уровня за прошлый год, свыше 43 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. И что самое главное, и что меня очень радует – мы расширяем, у нас и так, в принципе, была хорошо поставлена эта работа, но решаются возможности в области кооперации, прежде всего промышленной кооперации. Благодаря вашим усилиям за предыдущие десятилетия, должен сказать, что мы всегда это знали, но сейчас, как бы, когда она стала кооперация более глубокой, оценили то, что благодаря вашим усилиям за последние десятилетия очень многое в Беларуси сохранено, того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие и результатами этого развития. Мы вместе можем сегодня воспользоваться и больше того объединяя усилия, мы создаем некоторую, некую синергию. С, на, с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны, потребности нашего рынка и э, до, до, дополнительные усилия со стороны э, российских предприятий, инженеров, э, даже и научной школы. Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям. И мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Белоруссии, так и для э, России. Ну и, конечно, дальнейшая наша работа по укреплению союзного государства, вот эти наши 28 программ, о которых мы говорили, и которые отработаны нашими коллегами в правительстве, это создает условия, базу для того, чтобы двигаться вперед по развитию нашей кооперации, прежде всего, конечно, в экономической сфере. Я очень... Рад вас видеть. Добро пожаловать. Мне кажется, что вот в условиях, в которых мы сегодня встретились, нам удастся в спокойном режиме, но в рабочей обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Я взаимно благодарю вас за то, что домой пригласили. Это тоже создает определенную атмосферу. Товарооборот оборот товарами и услугами, вы о товарообороте сказали, товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный 50 миллиардов долларов, около 44, как вы сказали, по товарам и еще услуги, 50 миллиардов долларов, и что приятно, посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании, более 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более 300 миллионов долларов. Все кричали, вот Беларуси разбежались, в России ушли и прочее. Только в Беларуси заказали России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских, проще там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь э, миролюбивым странам, в кавычках, не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Это значит, импортозамещение все-таки продвигается. Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская страна 100% выполнила по прошлому году. 100%. И даже больше сделали, я потом вам расскажу в этом плане, что делается. По микроэлектронике, то, что мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность, то, что было в Союзе, как вы сказали, сохранили. С россиянами 
договорились с теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят, не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое. Ну вот чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти, что делать. Это самое главное, люди понимают. Поэтому с импортозамещением мы двинулись, не скажу, что мы уже решили все вопросы, но двинулись. Чтобы вот понимали присутствующие, и вам скажу, что вот у нас всегда, помните, КАМАЗ, МАЗ, да, какая-то волокита была. Но это конкуренция. Да. да, а вы знаете, а сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем товары для КАМАЗа, комплектующие, КАМАЗ делает для нас. То есть эта конкуренция привела к тому, когда ушли отдельные компании, вот так вот работают. И рынка хватает. Есть небольшие проблемы, я также об этом скажу. Это кооперация, что вы сказали. Вы когда-то в Еврозес поставили вопрос о кооперации в области э, авиастроения. Так вот, я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Суперджет, по-моему, Супер да, делают до тысячи уже комплектующих. То есть кооперация, у нас три завода, два военных и один гражданский, они раньше были ремонтными, сегодня уже производят комплектующие. И, как мне доложили у правительства, готовы выйти на производство самолета, ну, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик. Штурмовик, да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации технологической. То есть углубляемся, все делаем для того, чтобы ну, как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают. Я не говорю умышленно о продовольствии, мы обеспечили безопасность продовольствия. Не говорю о том, что люди должны быть одеты, мы это сделали по всем направлениям. Поэтому положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем Государственном Совете. Ну и не только сказать, мне кажется, и вместе с коллегами наметить пути дальнейшего развития. Абсолютно. 28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены. Да, да, да. Но там гуманитарные, вы отмечали, это в Питере гуманитарные у нас в основном остались, а вот таможенные, налоговые, мы законы ключевые приняли. Ключевые моменты решены. Да, ключевые там решены. технические вопросы остались, создание комитета, там еще что-то. Но, но Комитет целом... создан уже и вчера помещение ему выделили. А, ну, прекрасно, ну, я просто не знал. Но это да, вчера, вчера. Да. Это в Беларуси он должен быть. Мы это, безусловно, будет делать нашу экономику еще более конкурентоспособной.